Good morning. Dil TMT, Swargasema Sandalwood Farms and LIC, Swamar Pistunna Business Breakfast Show ki swagatam. So, Gift Nifty Suchisthandi Monday morning manakku Nifty Implied Open 47 point la labhani Suchisthandi. So, oka positive opening kosa market siddha hoot nai. Friday rose manan choosi na rally thara hoot nai. Positive sentiment to markets praharamu ka hoot nai. In fact, Asia Kandwani chendhi na itara market lo manu kanta ka labha leo. Kani Gift Nifty endhukku positive gaan te. Vakati positive sentiment G20. Vijayavanthanga भारत देशों की कार्यक्रमानि निर्वहन से गलगिंदी गता ये आधी कालंगा ये पुरु ब्राज़ील की पेड़ पे इंदी G20 अध्यक्ष स्थानों, so one earth one family one future अन्ना पेर तो कौन सा गिना ये आधी कालंगोड़ा भारत देश का प्रतिष्ठन अंतर्जातीय इंगा यंत्रकानो इन बुढ़े प्रजेस इंदी आना डोंलो ये टुवेंट संदेह होंस लेदु, so रखरखा� अनेक रकाला विजयालनों G20 नमोच्चे सिंदी, so India, पश्चिम आसिया, यूरोपीय नेनन, ये कॉरिडर वो कमेगा इकोनॉमिक कॉरिडर राबोत वंदी, डेटा, अलगे रेल, रेलवेस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, ये प्रांतों लो, बहुत से चाला जेस्टेशन पीरियड उन्नत नान कोण्डी दी ये पदी पदी है � उगते हैं इसके राले दो, तो अलग मनोगुड़ा भारत देशों ने इतने तुम लोग यूरोपीयन यूनियन वर्को में जलो वेस्ट एशिया तो कल्प कुंटो रेलवे लाइन ने अलगे जलमार्गानी गुड़ा अनुसंधान इन्चे प्रयत्न वाले जरूरत होंगी, मंच दी एकाडमिक एक्टिविटी चाला चाला पैरागब होता होंगी, तो इन्हें पच ग्रीन हाइड्रोजन गुरिंची प्रांतरा मार्टर कोणना अटवेंट प्रोजेक्ट लाने टिके गोड़ा ओका मंची परिणाम हुई थी इनका दाउच परिंगा अनेक रकाल विजयल मनो गवर्नमेंट चांज जी ट्वेंटी समिट लो वन्नी गोड़ा इवाल्टी मार्केट में दा ओपनिंग लो तरह तो ऑफ कोर्स इनेवेट ट्रेडिंग पैटर्न्स ऐप्लिक मिड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्मेंस कौन सा गिन्दी इन दिनों लास्ट वीक मतलब दूसरे मन को निफ्टी टू परसेंट पेर गिन्दी मिड कैप इंडेक्स थ्री पॉइंट नाइन परसेंट पेर गिन्दी स्मॉल कैप इंडेक्स थ्री पॉइंट फाइव परसेंट पेर गिन्दी काबटी मिड स्मॉल कैप्स अलग मुख्य ना माइक्रो कैप्स चाला स्टॉक्स � माइक्रो कैप्स लो यंता डिमांड ओके ताने तरह तो उठे उदान तरह तो उठी ला ऑफ कोर्स इन दिलो क्वालिटी लेने का अपने ला संख्या चाल एक होगा उन्तन दी माइक्रो कैप्स लो काबटी आठवेंट स्टॉक्स पटल मन ये पुरुष चप्पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जागरत को उन्नडी आ स्टॉक्स जोल की वैल्ला व बेस्ट स्टॉक्स अन्य पेरू तय इन्दु को अंटे 20 परसेंट इथनॉल ब्लेंडिंग जरगाली G20 देश आलो अन्ना प्रतिपादन की दादा आपका येर देश आल मुंड को चाहिए मन देश में तो सह। तो इधि इथनॉल प्ले एंड आईटी एनीवे बागा परफॉर्म जो सुना एंड लास्ट वीक्स मेजर रिवर्स लेकर जरिंदी अंटे मानो को बैंक निफ्टीलो डिस्कंटिन्यू चाहिए बोलते होंगे आरबीआई, तो दानी प्रभावों बैंक स्टॉक्स में दा स्पष्ट अंगा प्रस्पुट अंगा मन कन्फिन्चिंदी, मुखिंगा हेचडीएफसी बैंक स्टॉक लो मन का प्रभावों कन्फिन्चिंदी, इनके अंडे हेचडीएफसी सामान्य चिन्ह डिपॉजिट, हेचडीएफसी लिमिटेड के चिन्ह डिपॉजिट्स अन्य डेढ़ भाई अनुभव रुपएल पर्यटन दूसरा एंड ये पुरु इनको का अंचना गुड़ा उन्हें 600 मिलियन डॉलर्स इनफ्लोस पैसिव ट्रैकर सेवरे तो उन टारो वालू ये वारन लो 600 मिलियन डॉलर्स एसडीएफसी बैंक लो इन्वेस्ट चाहिए बहुत ना रु दिन तो ये स्टॉक लो ओका आप मुव कौन सा गया ओका सुन्दे � निफ्टी आउटपरफॉर्म चेसने सेंसेक्स ने 
కారణం ఏంటి అంటే సెన్సెక్స్ నుంచి వైదొలిగినప్పటికీ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్న సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ వరకు ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీలో కొనసాగింది కాబట్టి ఆ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఆ టైంలో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ స్టాక్ ప్రైస్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి కొంత అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ నిఫ్టీలో మనం గమనించాం కంపేర్ టు సెన్సెక్స్ ఎందుకు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్ ఫీచర్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి సెన్సెక్స్లోనూ యాక్టివ్గా అఫ్కోర్స్ ఫ్రైడే రోజు ఏదో ఒక అబరేషన్ జరిగిందట అంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెన్సెక్స్ కాల్ ఆప్షన్ నాలుగు రూపాయల ప్రీమియం కాస్త ఒకసారిగా రెండు వందల రూపాయలకి వెళ్ళిపోయిందట అదేదో ఒక గందరగోళం జరుగుతోంది దాన్ని ఏ విధంగా సర్దుబాటు చేస్తారో చూడాలి బట్ రైల్వే స్టాక్స్ విల్ బీ ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ అందులో ఎటువంటి సందేహం కూడా కనపట్టలేదు అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్లోనూ మనం ఒక రివైవల్ అనేది గమనిస్తున్నాం సో ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే మనకి ఏంటి ఇవన్నీ ఇండికేషన్ అంటే ఇప్పుడు సెన్సెక్స్ ఇరవై వేల మార్కులు మాత్రమే కాదు ఐ మీన్ సారీ నిఫ్టీ ఇరవై వేల మార్కులు మాత్రమే కాదు ఇరవై ఒక్క వేల మార్కును కూడా బహుశా త్వరలోనే అందుకోబోతోంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అఫ్కోర్స్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ స్ట్రెచ్డ్గా ఓవర్ స్ట్రెచ్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి తప్పకుండా కానీ ఇంకా మనం బబుల్ జోన్లోకి వెళ్ళామా ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఈ బుడగ పేలిపోయే అవకాశం ఉందా అని అంటే ఇప్పుడు అప్పుడే ఇంకా ఆ ప్రమాదం కనపడటం లేదు బట్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి వాల్యుయేషన్స్ ఎక్కడైతే తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయో ఆ స్టాక్స్ మాత్రమే ఈ టైంలో పోర్ట్ఫోలియోస్కి యాడ్ చేసుకోండి హై పీఈ హైలీ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ని దయచేసి అవాయిడ్ చేయండి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అటువంటి స్టాక్స్ అందుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ ఎలాగో మనకు మరొక నెల రోజుల్లో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయటం మంచిది ఈ సమయంలో అన్లెస్ యూ ఫైండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే మనకు చాలా స్టాక్స్ ఇవాళ లైమ్ లైట్లో ఉండబోతున్నాయి రెండు లిస్టింగ్స్ ఈరోజు జరగబోతున్నాయి రిషబ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్స్ ఎఫిషియంట్ సొల్యూషన్స్ తయారు చేసే కంపెనీ రిషబ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నాలుగు వందల నలభై రూపాయల ఇష్యూ ప్రైస్ లిస్ట్ కాబోతోంది రత్నవీర్ ప్రసిషన్ ఇంజనీరింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ తొంభై ఎనిమిది రూపాయలకు షేర్లు కేటాయించారు ఈ స్టాక్ కూడా లిస్ట్ కాబోతోంది అలాగే ఈ మధ్య లిస్ట్ అయిన టీవీఎస్ సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఇవాళ సో రిజల్ట్స్ యాంటిసిపేషన్తో స్టాక్ ఆల్రెడీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఏ విధమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయో చూద్దాం అండ్ ఐపీఓ ఈ మధ్య మొన్న క్లోజ్ అయిన హాస్పిటల్ ఐపీఓ సిక్స్టీ ఫోర్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సో ఐపీఓ మార్కెట్లో అండ్ గ్రే మార్కెట్లో చాలా యాక్టివిటీస్ అందడి అనిపిస్తుంది అండ్ సెకండరీ మార్కెట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ సెల్లింగ్ మనకు తగ్గుతూ వస్తుంది లాస్ట్ వీక్ మనం సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అమ్మారు సెవెంత్ రోజున సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మారు అండ్ ఎయిత్ రోజున టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ సెల్లింగ్ మాత్రమే జరిగింది కాబట్టి ఫ్రైడే రోజుకి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు కనిపించింది వాళ్ళ అమ్మకాల ఉధృతి తగ్గింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు నెట్ బయర్స్గా వస్తారా చూద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా వారం ప్రారంభంలోనే మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడే మనం నిర్ధారణకు రాగదు సో మొత్తం మీద మనకు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఒక పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ ర్యాలీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది మార్కెట్లో ఈ ర్యాలీని ఏ విధంగా చూడాలో మన ఎల్ఎస్తో మాట్లాడదాం సో క్రాంతి గారు ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ మనకు ప్రసాద్ గారు అలాగే కుటుంబరావు గారు ఇద్దరు కూడా హాజరు కాలేదు వారి స్థానంలో క్రాంతి గారు వచ్చారు సో ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఈ వారంలో ఎటువంటి అంశాలు మార్కెట్ ట్రేడింగ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ప్రభావితం చేస్తాయి ప్రసాద్ గారు ఒకటైతే వారం కాదు ఈ జీ ట్వంటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్లే లాట్ ఆఫ్ రోల్ వసంత్ గారు రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ పాజిటివ్ ప్రభావం అనేది మార్కెట్స్ మీద చూపించుకోద్ది ఉంది ఏదైతే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రతి చోట వసంత్ గారు ఇండియా ఒక బస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఒక బస్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా వసంత్ గారు జీ ట్వంటీ ముందు ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతుందా అని కొంచెం కొంచెం మీమాంస కొంచెం డౌట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది కానీ ఇది జీ ట్వంటీ చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ గా అయింది అయినట్లుగానే చూడాలి అంతేకాకుండా డిఫెన్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీటి అన్నిటి రంగాల్లో ఇండియా
అందుకే మనం చూస్తే వసంత్ గారు అందుకే గత లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కింద మనం డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ అని చెప్తుంటే ఏముందిలే డిఫెన్స్ అంటే ఏదో చెప్తా ఉంటారన్నారు కానీ చూడండి వసంత్ గారు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో కూడా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో షిప్పింగ్ స్టాక్స్ లో ఏ రకమైనటువంటి వాల్యూషన్స్ ఏ రకమైనటువంటి మూమెంట్స్ అనేవి వచ్చినాయో మనం చూస్తాం ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కింద నేను చూడాలి ఇంకా చాలా స్టోరీ అనేది ఎమర్జ్ అవ్వబోతుంది ఈ ఈ థీమ్ లో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఒక పిరమిడ్ అంటే ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ క్యాపిటల్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎంటర్ అవుతూ ఆ టాక్టిక్స్ చేసిన వాళ్ళే మార్కెట్స్ లో మనీ మేకింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఇది ఒక చాలా పాజిటివ్ ఇండికేషన్ మార్కెట్ లో ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఇండియా టచ్ చేయలేదో డెఫినెట్ గా రానున్న రోజుల్లో ఇండియన్ ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఎస్పెషల్లీ లార్జ్ క్యాప్ లో తో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ లో కలగడం తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఈ ఫండ్ ఫ్లోర్స్ అనేవి ఇండియాకి స్ట్రాంగ్ గా రావడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది సార్ అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా వితౌట్ ఎనీ డౌట్ చక్కగా కొనుక్కుని పెట్టుకుంటే కనుక మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ లో డెఫినెట్ గా వసంత్ గారు ఇండియన్ మార్కెట్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో మంచి రిటర్న్స్ ఎనీ అదర్ ఎసెట్ క్లాస్ ని ఇండియన్ మార్కెట్స్ బెస్ట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం అయితే క్లియర్ కట్ గా ఉంది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మనకు టెక్స్ స్టాక్స్ కి మళ్ళీ ఆదరణ ప్రారంభమైంది ఇది మనం అందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ స్టాక్స్ మనకు చక్కగా పెరటం కూడా చూసాం సో దీన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎనీవే ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకుంటాయి సో ఇప్పుడు ఐదు కొత్త థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఐటీ రిలేటెడ్ థిమాటిక్ ఫండ్స్ని లాంచ్ చేయడం చూసాం ఇన్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఇంకా మరికొన్ని కూడా రాబోతున్నాయి దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ వన్ ఆఫ్ ది కీ సెక్టర్స్ టు వాచ్ సో ఐటీ స్టాక్స్లో క్వాలిటీ కంపెనీలకి ఆదరణ లభించబోతుంది మనం లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూస్తే ఎల్టీఏ మైంట్రీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టెక్ మహీంద్రా 17% పర్సెంట్ పెరిగింది ఎల్టీటీఎస్ అంటే ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎంఫాసిస్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ కోఫోర్జ్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఇలా పెరగడం చూసాం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రైట్ చేసే అమౌంట్ని ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ ఈ స్టాక్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం పేర్కొన్న కంపెనీలే కాకుండా ఇంకా ఇన్ఫోసిస్ ఎస్సిల్ టెక్ టీసీఎస్ ఇలాంటి కంపెనీలు అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ ఎక్కడైతే మనకు వాల్యూ కనిపిస్తుందో అటువంటి స్టాక్స్ని కూడా మనం పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకోవడంలో ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఈ సమయంలో ఓకే బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండలవుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా మండే మార్నింగ్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ని ప్రారంభించాలి ఐ థింక్ బై టిప్స్ అనే చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు సో అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ఏం చేస్తుందంటే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి గ్యాప్ ఫిల్ చేసి చాలా నీట్ గా అప్ మూవ్ రావటం చూస్తున్నారు అండ్ వెరీ సొఫెస్టికేటెడ్ గా పెరుగుతుంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ సో వీఆర్ జస్ట్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్టీ వన్ మేబీ అది వెరీ క్విక్ గానే చూడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ వెయిట్ ఫర్ రియాక్షన్స్ ఆ రియాక్షన్స్ రావట్లేదు కాబట్టి so once uh, it crosses that 23rd mark akkade aggressive ga buy chese prayatnam chestaru so a call i think breakout chart mano 23rd unnapatiki definitely buy on dips ga cheppochu i think support points ippudu emaithe unnayo all these days resistance ankune now they will become support so first support ippudu 16 645 degree undi 19645 ante ikkada nunchi almost 160 170 points kind undi so that should act as a first support and probably 19507 edaithe 20 day moving average undo that will act as a very very good support so now deshan lo august lo edaithe undo that will become maybe one low for at least next one quarter an cheppochu which is 19220 and probably we might be heading towards the 20000 oksar cross ainaka 400 points up mo kuda vache chances maniki కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బై డిప్స్ గానే చెప్పుకోవచ్చు maybe 100 150 points kindaku vaste gani that will become a screaming buy అదర్వైజ్ మేబీ ఇక్కడ కూడా కొంత కొని డౌన్ సైడ్ లో కూడా కొంత కొని రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు దే షుడ్ ట్రై టు డూ దాట్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆగస్ట్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా ఫిల్ చేయలేదు అది సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నావో ఆల్ దీస్ డేస్ సో
సో ఏదైతే ఆల్ దీస్ డేస్ మనం రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనుకున్నాము అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ దాటింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఆ థౌజండ్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ కాంకర్ వెరీ ఫాస్ట్ అని నా ఉద్దేశం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కోటక్ అన్ని కూడా టూ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎబోక్ రావటం చూసాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వీకెస్ట్ ఉన్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ వీక్ మీరు ఇందాక ఇనిషియలీ చెప్పినట్టు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దాటింది ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కోటక్ కూడా ఎయిటీన్ థర్టీ వచ్చిందంటే కనుక ఈవెన్ దానిలో కూడా స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫార్ సో ఐ థింక్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఏవైతే అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిల్లో ఉంటే నెక్స్ట్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో సజెస్ట్ బై కోటక్ రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ గుడ్ ఈ స్టేజ్ లో సో సెవెంటీన్ థర్టీ వరకు వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎమ్లేట్ కోటక్ అనే నా సజెషన్ ఇకపోతే సెక్టర్స్ మనం చూస్తే కనుక క్లియర్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ ట్యాగ్ ఎక్కడైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సో ఈ ఈ ప్రైజెస్ ఈసీ పిఎఫ్సి కోల్డ్ ఇండియా ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్ అండ్ ఐ థింక్ వీ ఆల్ నో డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వన్ ఆర్ టూ డేస్ కరెక్షన్స్ తర్వాత ఐ థింక్ ఫ్రైడే రోజు మూవ్ చూస్తే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ అన్న ఇండికేషన్ ఇస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఎస్పెషలీ ఇర్కాన్ ఆర్బిఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్పేస్ లో దేర్ ఇస్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ అని అనుకుంటున్నాను ఆఫ్ కోర్స్ కరెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి టెన్ పర్సెంట్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది సింగిల్ డేనే మనం ఆర్బిఎన్ఎల్ లో కూడా చూసాం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ విత్ ఇన్ వన్ డిషన్ సో అలాంటి కరెక్షన్స్ చూసినా కూడా ఉంటేనే దేర్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ అనే నా సజెషన్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఈస్ రియాలిటీ సో మనం చూస్తే కనుక ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ లో ఒబ్రాయ్ డిఎల్ఎఫ్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఎల్ ఎన్ టీవీ ఆల్ నో ఇన్ఫ్రా స్పేస్ లో ఇట్స్ డూయింగ్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అవుతాం అండ్ మెటల్స్ కూడా దే స్టార్ట్ ఎడ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇండల్ స్టీల్ జిఎస్డబ్ల్యూ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటి మిడ్ క్యాప్స్ లో దర్ ఇస్ గుడ్ బైయింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో పర్సిస్టెంట్ గానీ ఓఎఫ్ఎస్ ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్సిఎల్ టెక్ అయితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టచ్ మేబీ ఇన్ అదర్ టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లాగానే కనిపిస్తుంది సో థర్టీన్ సిక్స్టీ థర్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఈజీలీ అచీవబుల్ అనిపిస్తుంది సో ఆ స్టాక్ ని వాచ్ చేస్ట్ లో పెట్టి ఎనీ టైమ్ ఐటీలో సెల్ ఆఫ్ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై హెచ్సిఎల్ టెక్ కనుక ఆఫ్ కోర్స్ పెయింట్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ ఐటి ఫ్రంట్ లైన్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ స్పేస్ లో కూడా దిర్ ఇస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ హిందుస్థాన్ లివర్ ఒకటి తప్పించి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎంసిజి లో దే ఆర్ ట్రేడింగ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇక క్యాష్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే కనుక లాడ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ మేకింగ్ న్యూ హై సో బిఎస్సి గానీ చెన్నై పెట్రో దేవి అని కిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్ హిట్ అయ్యి అబౌట్ ఆల్ టైమ్ హై ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఆ స్టాక్స్ ని వాచ్ లో పెట్టుకోవాలి డోంట్ చేస్ నా సజెషన్ ఇప్పటికి కూడా ఒకటి దే వుడ్ బి ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇఫ్ నాట్ నో రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి మంచి స్టాక్స్ లో కూడా అక్కడ ఉంటే దేర్ వుడ్ బి గుడ్ రిస్క్ టు రివార్డ్ అని నా సజెషన్ ఈ స్టేజ్ లో మూ మిడ్ క్యాప్స్ లో రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడైతే కంప్లీట్లీ అవార్డ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ స్టాక్స్ మనం గతంలో కూడా చెప్తాం జరిగింది పూనా వాళ్ళ లాంటి స్టాక్స్ ఏవైతే టాప్ నుంచి ట్యాక్ కోర్స్ ఎనీబడి వాళ్ళ స్టాక్స్ ట్రాక్ చేస్తూ టాప్ నుంచి టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిట్రెస్ అయితే వాటిల్లో పొజిషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అక్కడ ఐ థింక్ రిస్క్ అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ బి మోర్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అన్న సజెషన్ ఓకే రైట్ సో మనం ఇందాక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడము ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు కూడా చెప్పారు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అని ప్రధాన కారణం ఇన్ఫ్లోస్ రాబోతున్నాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ఫ్లోస్ ఒకటి సెన్సెక్స్ రీబ్యాలెన్స్ జరగబోతోంది సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ సో అక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ టూ మిలియన్ డాలర్స్ సెన్సెక్స్ రీబ్యాలెన్సింగ్ కారణంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లోకి రాబోతున్నాయి మిగతా వాటికి కూడా వస్తాయి కొద్ది కొద్దిగా వెయిటేజ్ పెరుగుతున్నాయి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎయిర్టెల్ బట్ వీటికి ఎనివేర్ ఫైవ్ టు టెన్ మిలియన్ డాలర్సే కనుక బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ విల్ సి ఎన్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ మిలియన్ డాలర్స్
ఎనివే రోజుకి ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతున్న సర్క్యూట్లు వేస్తున్న స్టాక్స్ని చూస్తే ఇవి మనకు ఆనవ్ మన కంటికి మన దృష్టికి ఆనవ్ ఇవి పుష్పదేవి మెయిల్ పంపించారు ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పన్నెండు లక్షల రూపాయలు పది సంవత్సరాల పాటు క్వార్టర్లీ విత్డ్రాల్ పన్నెండు లక్షలు విడ్రా డిపాజిట్ చేసి ఎనీ సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్ స్కీమ్లో ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు మూడు నెలలకు ఒకసారి తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు మంచి ఆలోచన అండి ఏమాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నిరభ్యంతరంగా మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు కరెక్షన్ కోసం ఆగాలా అన్నారు అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఆ కరెక్షన్ మీ అవసరాలు అవన్నీ వాయిదా వేసుకోకుండా వెంటనే సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళిపోండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి మిడ్ క్యాప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ రీజనబుల్లీ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్కీమ్ వన్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఇది ఇందులో ఎవరైనా కానీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఆగస్ట్ నుంచి నిన్నటి ఆగస్ట్ అంటే మొన్న ముగిసిన ఆగస్ట్ నెల వరకు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ వరకు కనుక యాభై లక్షల రూపాయలు సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి నెలకు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున విడ్రా చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళ మొత్తం ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఆరు లక్షలు విడ్రా చేసేసుకున్నారు వాళ్ళ యాభై లక్షల్లో ఇప్పటికీ కూడా రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో తెలుసా అండి టూ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ అంటే నెల నెల పాతిక వేలు తీసుకున్నారు యాభై లక్షలు డిపాజిట్ చేసి సిస్టమాటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్లో బట్ లాస్ట్ పన్నెండు సంవత్సరాల మార్కెట్ రిటర్న్స్ ఆ స్కీమ్ ఎంత వచ్చాయంటే విడ్రా చేసుకోగా కూడా రెండు కోట్ల అరవై లక్షలు ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఈక్విటీస్లో జరిగే తమాషా ధమాక సో అటువంటి ఫలితాలు మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో మాత్రమే వస్తాయి మరి ఎక్కడ రావు రియల్ ఎస్టేట్లో మీరు యాభై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసి కూర్చుంటే వచ్చే అద్దె నామ మాత్రం అప్రిషియేషన్ వస్తే రావచ్చు కాక బట్ నామ మాత్రపు నెల ఆదాయంతో బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో కాలర్స్ ఉన్నారు ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు నారాయణ అండి సార్ తిరుపతి సార్ నారాయణ నారాయణ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి మార్నింగ్ సార్ నా దగ్గర ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉన్నాయి సార్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఉన్నాయి సో అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ కావాలని నీరు లేక పెయింట్స్ కి షిఫ్ట్ కావాలని పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నారు అంతే కదా క్రాంతి గారు ఏమంటారు వసంత్ గారు ఆయన ఇన్ కేస్ ఇది అంత రైట్ డెసిషన్ కాదు వసంత్ గారు ఎందుకంటే పెయింట్ స్టాక్స్ లో కనుక ర్యాలీ వస్తే బై అండ్ లార్జ్ మార్కెట్ లీటర్ అనేటువంటి ఏషియన్ పెయింట్స్ స్ట్రాంగ్ గా నిలబడింది కాన్సాయి గారు నేరోలైక్ కూడా మంచి కంపెనీ కానీ ఏంటంటే ఆయనకి ఇంకా రిస్క్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక కాన్సాయి నేరోలైక్ లోకి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఏంటంటే అంత అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే రెండింటికి ఉండే డైవర్జెన్స్ పెద్ద ఎక్కువ ఉండదు వసంత్ గారు లాంగ్ టర్మ్ లో అందువల్ల లీడర్ తో స్టిక్ అవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొంచెం స్టాక్స్ కొంచెం కరెక్షన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ గ్రాడ్యువల్ గా మనకి పెరుగుతూ చూస్తున్నాం లాస్ట్ వన్ క్వార్టర్ లో అందువల్ల కొంచెం స్టాక్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది ఉంది ఈ స్టాక్స్ ని ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ ఏదైనా పెయింట్ స్టాక్స్ ని ప్రిడామినెంట్ గా చూస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ లోనే చూడాలి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియో మార్కెట్ లీడర్ అనమాట కాన్సర్ నేర వచ్చేసి ఎక్కువ ఇండస్ట్రియల్ నెక్స్ట్ ఆటోస్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ ఉంది అందువల్ల కొంచెం అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ చిన్న కంపెనీ కాబట్టి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్స్ లో ఏషియన్ పెయింట్స్ కాన్సాయ్ కి కొంచెం అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఉంది కానీ ఏంటంటే రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ గ్యాప్ అనేది ఆ మార్జిన్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్యాప్ చాలా నేరో డౌన్ అవుతుంది వసంత్ గారు ఇన్ కేసు ఆయన రిస్క్ తీసుకోవాలంటే ఈ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అదర్వైజ్ స్ట్రిక్ టు ఏషియన్ పెయింట్స్ వస్తుంది చిన్న లెక్క చెప్తాను మీకు రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటాం అంటే వాళ్ళు టోటల్గా డిప్లాయ్ చేసిన క్యాపిటల్ ఈక్విటీ డెట్ కలిపిన క్యాపిటల్ మీద వాళ్ళకి వచ్చిన రిటర్న్ చూసి మనం నార్మల్గా ఒక కంపారిజన్స్లో అది కూడా వాడతాం మనం ఆర్ఓసీ చూస్తే ఏషియన్ పెయింట్స్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే కన్సైన్ ఎరలాక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పినట్లుగా మీరు లీడర్ స్టాక్ నుంచి అంతగా లీడర్షిప్ రోల్ లేని స్టాక్ కి మారదాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ పెయింట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ హైలీ కాంపిటేటివ్ ఇండస్ట్రీ అండి చాలా మంది ఇందులో జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ నుంచి ఇ
బలహీన పడే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా మార్కెట్ షేర్ కోల్పోతుంది బట్ అదే పరిస్థితి కన్సైన్ ఎరోలాకే ఉంటుంది కాబట్టి స్టే పుట్ విత్ పేషెంట్ పెయింట్స్ బీ విత్ ది లీడర్ నువ్వు ఒక మంచి లీడర్షిప్ స్టాక్లో ఉండడమే ఎప్పుడు కూడా శ్రేయస్కరం దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ అరవై ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది శుక్రవారం రోజు మనం చూసిన క్లోజింగ్తో పోల్చి చూస్తే నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి అండ్ స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్ మార్నింగ్ మనం అనుకున్న అన్ని స్టాక్స్లోనూ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఇన్ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ఓకే కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో యా రెండిట్లోనూ చక్కటి మూమెంటం కనిపిస్తుంది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ పవర్ ఫైనాన్స్ ముఖ్యంగా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో చాలా పెద్ద మూమెంటం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈ లెవెల్స్లో తీసుకోవచ్చా లేదా ఆర్ఈసీ పిఎఫ్సి మనం ఈ కార్యక్రమంలో రెండు మూడు సార్లు చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండు స్టాక్స్లో కనీసం ఒకటైనా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకోండి అని ఇప్పుడు కాదు కొంతకాలం క్రితం రాజేంద్ర గారు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా పిఎఫ్సి I think definitely you should start accumulating and the kind of first thing breakout route on your charts money and second thing is the Inca new highs all time high break in upward generally 30 40% return was something so probably can inch correction was there definitely was there and the kind of stock a pretty last one year the 113 inch almost 300 rupees in the naturally corrections any of the so a correction a curve was named for the gun car I would expect at 250 so 305 current market price on the మేబి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనుకోని వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ అది సో నా ఉద్దేశంలో త్రీ నాట్ ఫైవ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఈ షుడ్ ఎక్యుములేట్ పిఎఫ్సి అనే నా సజెషన్ సో ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఈ స్టాక్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ టెన్ దాకా ఈజీలీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ మనం ఎలా అయితే ఐఆర్ఎఫ్సిలో ఒక అతిపెద్ద మూమెంట్ చూసామో ఎందుకంటే రైల్వేస్ సంబంధించిన ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్కి ఫైనాన్సింగ్ చేసే ఏకైక మోనోపలీ కంపెనీ IRFC. But REC, PFC ki kodhi ka competition on the. So, both the stocks look uh, very good. IDFC first bank kuna chai kada? I think you should start buying and those stock double line up at ke last couple of uh, uh, months lo ne. Idi kuda there is a potential up to probably 120, 130 easy ka gan piston charts paranga. Uncharted zone lo trade out in the stock. Already 100 rupees inch in 95 da correct out on Jusha. And probably 89 da kada there is a 200 day moving, uh, 20 day moving average. Very short term support on the. I think it should even accumulate IDFC in an association. Okay. So, if you want to talk about this level, there is a lot of junk. Because now, in the Nifty 500 stocks, 90% of stocks are trading above their 200-day moving average. 200-day moving average is a technical analysis of the technical parameter. So, there is a lot of money. If you want to trade out, there is a lot of bullish. There is a lot of overbought zone. But stock to stock, you know, డిఫరెన్స్ ని ఆ భేదాన్ని చూస్తూ ఉండాలి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు భాస్కర్ రావు అండి అడగండి భాస్కర్ రావు సార్ సార్ సిఎం సిస్టమ్స్ నేను ఫోర్ నాట్ నైన్ లో తీసుకున్నాను అండి సిఎంఎస్ ఇన్ఫో కదా అట్లాగే డిఎల్ఎఫ్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ లో తీసుకున్నాను అండి డిఎల్ఎఫ్ ఉండే వచ్చా అండి సిఎంఎస్ ఇన్ఫో కొంచెం బాగా పడిపోయింది దాని గురించి చెప్తారు సిఎంఎస్ ఇన్ఫో అనేది క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ కంపెనీ క్రాంత్ గారు హోల్డ్ చేయమంటారా సిఎంఎస్ ఇన్ఫో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ కి స్టాక్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ బేస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టాక్ లో మంచి ర్యాలీ చూసాను లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో అందువల్ల స్టాక్ కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళింది డిఎల్ఎఫ్ కూడా ఆయన మీడియం టర్మ్ లో కనుక చూస్తే కనుక డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లోనే వసంత్ గారు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కనపడుతుంది అందువల్ల ఈ రేంజెస్ లో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు రెండు స్టాక్స్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు మదన్ అండి మదన్ అవునండి అవునండి మదన్ మోహన్ సార్ నా దగ్గర టాటా స్టీల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ లో ఉన్నాయండి ఓకే అండ్ ట్రైడెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో అప్పుడెప్పుడో కొనుక్కొని ఇరుక్కుపోయిన దాంట్లో 
ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏ లెవెల్స్ లో ఎగ్జిట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకసారి సార్ అడిగి చెప్తారా ఏ లెవెల్స్ లో ఎగ్జిట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఎగ్జిట్ కావచ్చు మీరు మీ ఇష్టం కాకపోతే ఎక్కడ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది అనేది కదా మీ ప్రశ్న ఏమైనా సమీప భవిష్యత్తులో ట్రైడెంట్ అరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చే అవకాశం ఉందా రాజేంద్ర గారు డోంట్ థింక్ అండి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లీ ద వే ఇట్స్ మూవింగ్ అప్ మేబీ స్పెక్యులేషన్ లో ఒకసారి వెళ్ళినా కూడా ఐ డోంట్ సీ ఇట్ బియాండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండి సో నా సజెషన్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ బుక్ లాసెస్ అనే నా సజెషన్ అండ్ ఉన్న పొజిషన్ కూడా ఇఫ్ ఈస్ విల్లింగ్ టు కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ థర్టీ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా టెన్ పర్సెంట్ పర్సే కనుక ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ విత్ స్టాప్ లాస్ అదర్వైజ్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అనే నా సజెషన్ అండ్ టాటా స్టీల్ ప్రాబ్లీ ఆయన హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ లో ఉన్నారు నా ఇట్స్ స్టడింగ్ అనౌడ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ సో నా ఉద్దేశంలో వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఏదైతే మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ హై ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ సో అక్కడ ఇఫ్ ఈస్ విల్లింగ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అక్కడ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ ఈ మంత్ వన్ థర్టీ టూ దాకా వెళ్తాను చూసిన వన్ థర్టీ ఎయిట్ టు వన్ ఫార్టీ మధ్యలో ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ త్రీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ ఈ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు రామకృష్ణ సార్ మచ్చిపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అదే రామకృష్ణ సార్ ఏరోఫ్లెక్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ లో అలర్ట్ అయింది సార్ ఏదండి ఏరోఫ్లెక్స్ ఏరోఫ్లెక్స్ రీసెంట్ ఐపీఓ రీసెంట్ ఐపీఓ పేరు ఏంటి అన్నారు ఏ ఈ ఆర్ ఓ ఓ ఏరోఫ్లెక్స్ ఓకే ఓకే అది ఉంచుకోవచ్చా లేదా ఏ లెవెల్ లో అంటారు ఏ లెవెల్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు లాభంలో ఉన్నారు కదా మంచి మంచి లాభం వచ్చింది మీకు మీరు మీరు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అప్లై చేశారా లేదు లాంగ్ టర్మ్ కోసం లాంగ్ టర్మ్ కోసం సార్ అంటే మోనోపోలి అన్నారు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ అండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు లేదండి ఎలాగూ ఆ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ మరొకళ్ళు అమినప్పుడు ఎగ్జిట్ వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు అమినప్పుడు కొంత స్టాక్ ప్రైసెస్ వీక్ కావడం చూస్తూ ఉంటాం న్యూ లిస్టింగ్స్లో నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అది సో అప్పుడు మళ్ళీ కొనుక్కోగలను అనుకుంటే దిస్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ సెలింగ్ లేదు ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ లుకింగ్ ఎట్ లాంగ్ టర్మ్ అనుకుంటే హోల్డ్ చేయండి మంచి స్టాక్ ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇది తర్వాత మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో మీ పేరండి అడిగండి ప్రశ్న అడగండి ప్రశ్న వినిపిస్తుంది మార్నింగ్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ రికవర్ అయినప్పటికీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు రికవర్ సో ఇది స్టాక్ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ అగైన్ ఇట్ హాస్ కమ్ బ్యాక్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో మొత్తం అదాని గ్రూప్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ న్యూ హైస్ వెళ్తుంటే ఆర్ మల్టీ మంత్ హైస్ వెళ్తుంటే ఇది మల్టీ మంత్స్ లో హిట్ చేయడం చూస్తున్నాం సో క్లియర్లీ వీక్ స్టాక్ లో వీ షుడెంట్ స్టే నా ఉద్దేశంలో పుల్ బ్యాక్ లో షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుందా ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇమీడియట్లీ మేబీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అనుకోని షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అనే నా సజెషన్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ వినపట్టం లేదు కరీం మెయిల్ పంపించారు సౌదీ అరేబియాలో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన లాంగ్ టర్మ్ కోసం టాటా మోటార్స్ ఉన్నాయి మూడు వందల పదిలో టాటా పవర్ ఉన్నాయి రెండు వందల పదమూడు మదర్ సన్ సుమీ నూట ముప్పై ఒకటి మద హడ్కో ఉన్నాయి ఎన్ఎండిసి ఎన్ఎస్ ఎన్ఎల్ అట ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు ఎలా ఉంది లిస్ట్ టాటా మోటార్స్ టాటా పవర్ మదర్ సన్ సుమీ హడ్కో ఎన్ఎండిసి డీసెంట్ లిస్ట్ వసంత్ గారు ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ లో కనుక చూస్తే కనుక ఇట్స్ డీసెంట్ లిస్ట్ వసంత్ గారు పెద్ద రిస్క్ కూడా తీసుకోలేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ యుఎస్ బ్లెండ్ కూడా ఉంది అందువల్ల ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ లిస్ట్ వసంత్ గారు ఆయన దీనికి తగ్గట్టు లాంగ్ టర్మ్ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా బ్లూ చిప్స్ కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మంచిది వసంత్ గారు ఓకే బహుశా మీరు ఎన్ఎస్ ఎన్ఎల్ అనేది అన్నారు అది ఎన్ఎండిసి స్టీల్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం అని బాగానే ఉన్నాయి లిస్ట్ ఈజ్ ఓకే ఇంకా మరికొన్ని షేర్లు మీరు అడిగినట్లుగా ఫెడర
निफ्टी अरवे अरवे आर पाइं लाभ तो कई थौज एट फोर अलगे बैंक निफ्टी नूट नलभ पाइंट पे नूट एन भाई पाइंट लाभ से सैनसेक्स किड क्या क्लीयर अवट पर्फारमर्स रेवेल स्टाक्स लाभाल तो ओपन अच्छे रेल नलभ स्टाक्स नष्टा तो प्रारंभ मिड क्या इंडेक्स ईज अवट पर्फारमिंग सो ऐन अंत मिड क्या केंद्रीकृत मेटल इंडेक्स पाइंट एट पर्सेंट पे सो मेटल स्टाक्स पाजिट प्रारंभ सो चाइना स्टिम्युस् मेटल स्टाक्स मैद गत को पे इपटी अभी को चाली इंक इतर स्टाक्स मन बीहेएल पाजिट प्रारंभ अमांग दि मिड क्या स्टाक्स ईआरएफसी मल्ली एड् रूपये वूपायल वेपत ईआरएफसी ना अलगे आरईसी पे एम रूपये पवर फैना कॉर्पोरेशन पे आर रूपये सो एन टीसी अपोलो हास्पल सिंधा को इवन स्ट्रांग मन को निफ्टी गेनर्स लिस्ट कई सो ऐन मन चूस्ते अपार्ट फ्रम ईआरएफसी प्राज इंडस्ट्री मन अकना इथना प्ले अने प्राज मैद इतर इथना कंपनील मैद पे अलागे रेणुका शुगर्स फोर पाइं सिक्स पर्सेंट एसजेवीएन कंपनी की सोलार काट्राक्ट वा तो वित् पवर पर्चेजिंग अग्रिमेंट आलो सो एसजेवीएन फोर अंड हाफ पर्सेंट रैल विकास ईआरबी इनफ्रा टाटा कम्यूनकेशन स्टेल विल जेडस वेल सीडीएसएल इवन गेनर्स लिस्ट उठे लूजर्स लिस्ट उ लिंडे इंडिया श्याम मेटालिक्स नटको फार्मा ग्रैंड वेल नार्टन टारे पवर् टीम लीज सीमे इट स्टाक्स को नैगट् ओपन अने बारगेन हंटिंग ऐड बै हेरीटेज फुड अंडी सो निवेंट तरह प्रॉब्ली स्टाक इज करेक्ट अंड इट कमिंग टू न्यू सपोर्ट पाइंट गत जो टू फारे टू फिफ्टी स्टाक ओपन सबसे And if at Nartco Farm, we have a nice support point. If you look at the 812, is a great support of stock. So already stock is the 928 inch correct to 840. That's our outer ratio. I think uh, six months we are now one should accumulate uh, Nartco Farm up to 812. In fact, heritage low probably 240. Kind of stop loss is suggested for a target of 280 and jump. Because on Friday, rose volume is there 27 lakhs volume in the. And uh, probably last month total volume is about 53 lakhs. So somebody has bought heavily on Friday. Maybe event will be correct in the government. Risk reward bond in the government. Heritage is also a buy. Okay, Chandra Abhinadgari. Remand because of heritage foods stock low. Man, if national can't pass nai. Oh, so I think bail or Chandra Abhinadgari will be stock pay your cash on. Because this is uh, a good support point. Uh, uh, technical ga, Rajendra Gari. Abhi prayer low. काबटी दिश वन स्टाक टू वाच अलगे टीवीएस सप्लै चेन सोल्यूशन मैं अकना आ स्टाक रिजल्ट उ कंपनी अदी टेन पर्सेंट पे टू हड्रेड अड्ड फिफ्टी फाइव सो मार्केट इज़ एक्सपेक्ट पाजिट रिजल्ट फ्रम टीवीएस सप्लै चेन इध मोटमोद रिजल्ट लिस्ट तरह टीवीएस सप्लै चेन की संबंधी ओके मेल्स की वेपद ओके सुंदर राजु अड़ा आईन धनलक्ष्मी बैंक इंदो इनवेटा याब रूपयू स्टाक लास्ट वन इयर नई सर्सेंट पे बट रिजल्ट बहुनायट रिटेल इनवेस्टर्स पोर्शन फिफ्टी सैवन पर्सेंट उ म्यूचुअल फंड होल्स लेटी ये विधा चूड़ी क्रांति गार धनलक्ष्मी बैंक ट्रैक अंडर पर्फारमिंग बैंक लांग टर्मेंटे लास्ट वन इयर बैंकिंग स्टाक्स र्यी चूसा सो बैंक చూసాం వస్తుంది కదా ఆల్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మనం యూకో బ్యాంక్ కూడా ఈ లాస్ట్ 1 1 1 1/2 ఇయర్ కన చూస్తే పాజిటివ్ రేట్ ఇచ్చ ఇచ్చింది దానికి ఆయన ఏంటంటే ఇట్స్ ఒక స్పెక్యులేటివ్ బెట్ కింద తీసుకోవాలి వస్తుంది కదా ఫండమెంటల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అయితే కాదు ఫండమెంటల్ గా ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ కేస్ స్పెక్యులేటివ్ గా చూసుకుంటే గనక ఈ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ గనక ఇండెక్సెస్ గనక స్ట్రాంగ్ గా వెళ్ళినట్టయితే ఈ స్టాక్ లో కూడా రా ర్యాలీ ఉండొచ్చు కానీ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ గా పెద్ద గ్రేట్ బిజినెస్ మోడల్ ఏం కాదు ओके फंडमेंटली अंत स्ट्रांग कंपनी अच्छे का अंत बैंक का बैंक सौत् बेस्ट बैंक इधर धनलक्ष्मी बैंक अंत इंका बेटर बैंक चाल मन कलगे रियल एस्टेट बैंक इवा अनराज स्टाक स्ट्रांग चूं दि स्टाक इज़ अलमोस्ट फाइव पर्सेंट अलग रीसैक्ली कंपनी चला स्ट्रांग पेरगोनाई राबे कल में 
రీసైక్లింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్ థీమ్ అని మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం ఎకో రి రీసైక్లింగ్ ఈ స్టాక్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్ తర్వాత మునిరాజులు అడుగుతున్నారు అశోక్ లేలాండ్ ఆటో లైన్ ఇండస్ట్రీస్ రెకో ఆటో జమున ఆటో ఇలాంటి ఆటో యాన్సలరీస్ అండ్ ఆటో మొబైల్ కంపెనీస్ని ఆయన సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు వీటిలో అని ఏది బెస్ట్ బెస్ట్ అనేది చెప్పడం కష్టం అండి అశోక్ లేలాండ్ ఈజ్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ మిగతా యాన్సలరీ కంపెనీస్లో మీరు రాసిన మూడు కూడా మంచి కంపెనీలే వాటిని అలా కంపేర్ చేయడం కంటే కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రసాద్ కోగంటి ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నీసిటా ఎనిమిది వందల యాభై షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఏ రేట్లో చేస్తున్నారు అది రాయాలి కదా అలాగే బెంగాల్ అండ్ అస్సాం కంపెనీ కూడా రెండు వందల షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇవి హోల్డ్ చేయొచ్చా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారట చాలా పేషెన్స్ ఉంది మీకు క్రాంతి గారు ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నీసిటా ఎలా ఉంది వసంత్ గారు స్ట్రాంగ్ స్టాకే వసంత్ గారు ఆయన ఇన్ కేసు లాంగ్ టర్మ్ కాబట్టి బెంగాల్ అండ్ అస్సాం హోల్డ్ చేస్తున్నారంటే ఈజ్ ఎ ప్రిటి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ వసంత్ గారు you can hold on to the stocks was for both bengal mm-hmm. and assam gatlana mm-hmm. orient refractories the company the refractory business lo undi rajendra gar technical ga ela undi 780 rupees lo ipudu undi yeah very thinly traded stock and so now adeshan lo probably uh, i think sideways lo trade outuna counter adi so technically i can't say much because action equal led stock mm-hmm. chaala high pe stock 100 pe paina trade outuna stock expensive stock but chaala speculation kanipistundi uh, company lo కాబట్టి కొంత కేర్ తీసుకుంటూ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయండి ఐటీసీ షేర్లు ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు పాల్ శ్రీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఆ ప్రాఫిట్తో లోకేష్ మెషిన్స్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చా జటిల్మైన కానీ ఏంటంటే ఆయన ఐటీసీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టచ్ అయినప్పుడు ఆ న్యూస్ ఎప్పుడైతే అవుట్కమ్ వచ్చిందో ఆ టైంలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాల్సింది బట్ ఇన్ కేస్ కొంచెం ఈ ప్రాఫిట్స్ని డైవర్సిఫై చేసి లోకేష్ లాంటి ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ అంటున్నారు సో ఇవన్నీ ఉన్నాయట హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా rallies india prozon properties biocon dhanalakshmi bank so most of the stocks are weak stocks and dhanalakshmi bank for instance was saying ka chaala mandi teliyadi 200 rupees unna stock adi 20 rupees almost ipo 24 lo trade avutunna patiki so very weak stock similarly rallies kuda probably top it the 362 nunchi almost 180 daka raavatam chusam ipo 238 degara undi so weak stocks lo eppudu kuda market bound appudu they'll try to go up but market padna appudu they'll well very fast so i would suggest to avoid all these stocks and so strength in the stocks we should try to buy of course biocon maybe in a phased manner konochu endukante most of the worst part is over and this on the stock lo ipudaithe idi 190 daaka ochindo maybe ikkada nunchi about 340 to 360 daaka rally vache chance undi biocon lo so ee stock ni up to 240 accumulate cheyaman suggest chestunna so oka manchi major announcement vachinaapudu oka stock ela move avutundo manam chustunnam praz industries lo ది స్టాక్ ఈజ్ అప్ నైన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇవాడ ఇథనాల్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లెండింగ్కి మోడీ గారు ఒప్పించారు ఇతర దేశాలను కూడా సో ఇప్పుడు మేబీ ఇండియా మన ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ మనం వాడుకోవడమే మాత్రమే కాకుండా క్యాప్టివ్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో అటువంటి ఒక పరిస్థితి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ క్లీన్ ఎనర్జీ దిశగా క్లైమేట్ కంట్రోల్ దిశగా కదు కదలిక్ కాబట్టి దీనికి ఈ థీమ్ రాబోయే రోజుల్లో ఒక అతిపెద్ద థీమ్ కాబోతోంది సో ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటివి స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి మనం తర్వాత నిఖిల్ వైజాగ్ నుంచి మెయిల్ పంపించారు ఆయన వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా ఉన్నాయి రెండు వందల తొంభై రెండులో వన్ ఇయర్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు పూనావాలా ఉన్నాయి నాలుగు వందల పదహారులో టూ ఇయర్స్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు సరే ఇంకా జియో ఫైనాన్షియల్ సోలా వినియాడ్స్ ఇవి రాశారు రెండు ఈ రెండు గురించి మాట్లాడదాం పూనావాలా టెక్నికల్ ఎలా ఉంది రవీంద్ర గారు నవలో ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అయినాక దెర్ ఈస్ అ కరెక్షన్ అండి మనం గతంలో కూడా చెప్తూ వస్తున్నాం త్రీ ఎయిటీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇట్ షుడ్ బి బాటన్ అయిన సజెషన్ త్రీ ఎయిటీ అలా వచ్చిందంటే ఉన్న స్టాక్ అయితే హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాం అండ్ గ్రాన్యుల్స్ ఫార్మా స్పేస్లో ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ ఫార్మా లైక్ సిప్లా ఆర్ డాక్టర్ డిస్ ఇవన్నీ పెరుగుతున్నప్పటికీ మిడ్ క్యాప్ లో గ్రాన్యుల్స్ ఈజ్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మేబీ ఇది త్రీ నైన్టీ నుంచి ఫోర్ నాట్ ఫోర్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ రెసిడెన్స్ జోన్ గ్రాన్యుల్స్ కి అక్కడ ఈ షుడ్ టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అని
ओके दैट्स अबाउट ग्रान्यूल्स एंड पूना वाला सो कार्यक्रम इकड़ तो मुगदा इवा पीवैटी मार्केट यूट्यूब झानल आफ्टर ब्रेकफास्ट क्रांति गारों कल चे